Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Espero e desejo que Papai do Céu esteja abençoando todo mundo aí do outro lado desta telinha! <risos> Gente, eu tava aqui, ó, embalando esses dois joguinhos aqui que eu tenho que entregar hoje para cliente. E aí, eu fiz esse brindezinho aqui pra ela. Não só pra ela, gente. Eu tenho feito esse tipo de brindezinho aqui pra várias clientes. Compra acima de dois joguinhos ou um jogo de cozinha, um valor mais alto. Eu dou um brindezinho, né? E aí, eu resolvi gravar esse videozinho pra vocês. Inclusive, quem quiser ver esse joguinho aqui, ó, que ficou lindo. Ai, eu, assim, ó, tô sem palavras pra dizer o quanto eu achei... Lindo esse jogo aqui, né? Esse jogo verde militar com chocolate. Eu vou deixar no final desse vídeo o videozinho dele no banheiro, para vocês dar uma curiada, tá bom? E quem quiser a fotinha dele, para usar aí como... para enviar para seus clientes para pegar encomenda, vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo, gente. Eu não publico muita coisa lá, mas o que eu publico, e vocês quiserem copiar a foto e mandar para cliente de vocês... Fica à vontade, tá bom? O único preço que eu cobro pra vocês poderem fazer isso é só me seguir. <risos> Cara de pau, né? Ah, essa Jo é terrível. Mas é isso aí, gente. Bora falar aqui desse brindezinho aqui. Deixa eu pegar aqui um cartãozinho pra mostrar pra vocês. Pera aí. Ó, aqui dentro desse saquinho tem um, um, uma mensagem de obrigada, né? E dizendo que o, 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 o produto que tá aqui dentro é um brinde. Tá falando que foi feito, mas no, no caso é porque eu fazia os brindes. Só que aí eu lembrei que eu tinha muito pano de prato guardado. Esse pano de prato aqui, ó, ele não é de 100%, sabe? Não é bom. Aí, o que, que eu resolvi fazer? E também resolvi que eu não vou mais fazer pano de prato, não. Porque o povo quer pagar muito barato, que é de graça e dá muito trabalho. Eu, não, eu levo muito tempo pra fazer pano de prato. Portanto, eu não vou mais fazer biquinho em pano de prato, né? E esses pães de prata aqui, se eu não me engano, eu paguei R$1,25 lá na Rua Presse, aqui em São Paulo. Lá tem várias lojas que vende, né? E aí, eu tenho bastante dele aqui. Aí, o que, que eu resolvi fazer? Dar eles de brinde para as clientes. E além do brinde, dentro do saquinho do brinde, tem esse cartãozinho aqui, que tem os meus dados, né? Que é esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, já aproveita e copia o, o Instagram, que é Jonasário Crochê. Tá bom? Tem no Instagram e tem o, o Facebook. Ambos é o mesmo nome, tá joia, gente? E aí, nesse cartãozinho aqui, atrás, tem esse cartão fidelidade. Que aí, o que, que eu falo pra cliente, né? Que a cada 50 reais em compras, ela vai ganhar um carimbo aqui, nesse, nesse cartãozinho. Quando ela completar, ela vai ganhar um brinde, tá vendo? Só que aí é um brinde mais especial, né? Não é só um brindezinho assim, simplesinho. É um brinde mais especial. Então, essa é a dica que eu tenho pra vocês, tá? Espero que vocês gostem da ideia. Esse cartãozinho aqui eu comprei pela Shopee, tá? Eu amei o resultado. E lá na Shopee a moça fez sem cartãozinho desse aqui, ó, com frente e verso. E lá ela me cobrou R$18,00. Fez do jeitinho que eu pedi pra ela. E rapidinho chegou aqui em casa, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que eu tô embalando as minhas peças, ó. Eu tô usando essa fita de cetim aqui, que eu também comprei um tempo atrás. É, há muito tempo, antes de eu inventar de fazer crochê pra venda, eu comprei essas fitas aqui que eu ia fazer laço de cabelo. Não deu certo. Gente, se eu mostrar pra vocês o quanto de material que eu tenho guardado aqui em casa de coisas que eu comprei e não deu certo, perdoa o barulho aí que é meu marido assistindo o filme. Aí, difícil, né? Não deu certo as coisas que eu comprei e guardei, mas, ó, tô usando. Aos pouquinhos eu tô acabando com elas, né? E aqui, ó, no, no tapete eu coloco a minha tag, né? Que é essa aqui, um, um agradecimento simplesinho para as minhas clientes, ó. Eu não tenho apenas clientes, eu tenho pessoas abençoadas que abençoam a minha vida. O nome do meu Instagram e o meu telefone, né? E além disso aqui, eu coloco como que... A etiquetinha ensinando como lavar o crochê. Essa etiquetinha aqui, gente, vocês encontram no, no, no Google ou no Pinterest também vocês encontram. Aí é só vocês salvar a foto e mandar imprimir, tá joia? Eu não gosto quando imprime desse tamanho, não, porque eu acho que a letrinha fica muito pequenininha. 
Mas esse aqui foi um teste que fez, eu não vou perder, né? Então, vou usar do mesmo jeito. Aí, eu uso o furador, furo e coloco tudo junto, assim. Aí, eu coloco no saquinho. Esses saquinhos aqui é no tamanho de 35 por 45, que eu também comprei... Não, esse eu comprei no Mercado Livre, tá? Eu não lembro mais o preço que eu paguei, mas foi bem baratinho também. E assim fica a minha embalagem. E as clientes estão amando o brindezinho, tá joia? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe essa ideia com as suas amigas e até a próxima. Ah, e lembrando, assiste o finalzinho que vai ter esse, o videozinho desse joguinho no banheiro pra vocês, tá bom? Então tá, tchau!